அனைவருக்கும் வணக்கம் நண்பர்களே இது உங்கள் கல்வி விறகு யூடியூப் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா நேற்றைய இந்த தமிழ் நியூஸ் பேப்பர் வந்து நம்ம பார்க்கல ஃபஸ்ட்டு அதை பார்த்து முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இன்றைய தினமணி மற்றும் இந்து தமிழ் நியூஸ் பேப்பர் பார்க்கலாம் முதல் நியூஸ் பார்ப்போம் இந்த நியூஸ் கேட்குறாங்களா இல்லையான்னு தெரில இருந்தாலும் இது சர்வதேச அளவில் கொண்டாடப்படுற நியூஸ் அப்படிங்கிறதுனால கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கிடுவோம் இது என்னென்னா சர்வதேச வாக்கியார்த்த சதஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நிகழ்ச்சி வந்து நடந்து முடிஞ்சிருக்கு எந்த இடத்துல நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாரணாசியில் நடந்திருக்கு சம்பூர்ணநாத் சமஸ்கிருத பல்கலைக்கழகம் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல நடந்திருக்குது இதில் வந்து நூற்றி நூற்றி மேற்பட்ட வேத விற்பனர்களுக்கு கௌரவம் அளிக்கப்பட்டதாக சொல்லப்பட்டிருக்குது இது க யார் யார் இணைந்து நடந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைதராபாத்தில் உள்ள இன்ட இன்டிக் அகாடமியின் இன்டர் குருகுலா பல்கலைக்கழக மையமும் நாக்பூரில் உள்ள பாரதிய சிக்ஸன் மண்டல் என்ற அமைப்புடன் சேர்ந்து மூன்று நாள் சர்வதேச வாக்கியார்த்த சதஸ் நடைபெற்றிருக்குது அப்படின்னும் இதில் பதினோரு சாஸ்திரங்களை கொண்ட ஒரு அடிப்படையை கொண்டு விவாதங்கள் நடத்தப்பட்டதாக சொல்லப்பட்டிருக்குது இதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கிடுவோம் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது அடுத்த நியூஸ் பார்ப்போம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரஸ்ட்டு தேர்வுக்கு இன்று முதல் விண்ணப்பிக்கலாம் அப்படின்னு ஒன்று போட்டிருக்கு அதாவது இது வந்து நமக்கு சம்மந்தப்பட்டது இல்லை இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா நைன்த்து அதாவது உங்களுக்கு தெரிந்தவங்க வந்து யாரும் நைன்த்து படிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க அவங்க தெரிந்த உறவினர்களோட குழந்தைகள் யாராவது அப்படி நண்பர்களோட அப்படி யாரும் தெரிஞ்சவங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லுங்கள் அதாவது நைன்த்து படிக்கிறவங்க வந்து இந்த எழுத இந்த இதை எழுதுனா எழுதிய பாஸ் பண்ணால் அவங்களுக்கு வந்து மந் மாதம் வந்து ஆயிரம் ரூபாய் வந்து ஊக்கத்தொகை வந்து அளிக்கப்படும் அப்படின்னா பன்னெண்டாம் வகுப்பு வரை வந்து வழங்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது அப்படிங்கிறதுனால இது எழுத சொல்லுங்கள் ஊரக திறனாய்வு தேர்வு அப்படின்னு சொல்லப்படும் இந்த ட்ரஸ்ட் ட்ரஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு தேர்வாகும் இது வந்து மாவட்ட அளவில் சிறந்த விளங்கும் நூறு மாணவ மாணவிகளுக்கு ப்ளஸ் டூ முடிக்கும் வரை இது வழங்கப்படுவதாகவும் இருபத்தஞ்சாம் தேதி வரை இதற்கான பதிவு வந்து விண்ணப்ப பதிவு நடக்குள்ளதாக சொல்லப்பட்டிருக்குது இதில் ட்ரஸ்ட் இது அதற்கான தேர்வும் எழுதணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அடுத்த பார்க்கலாம் அடுத்த நம்ம இது ஏற்கனவே நேரத்து பார்த்த நியூஸ் தான் இருந்தாலும் இதில் வந்து ரொம்ப முக்கியத்துவமான ஒரு விஷயங்கள் இருக்குது அதை மட்டும் பார்த்துக்கலாம் இப்போ என்னென்னா இங்கிலாந்து அணி சாம்பியன் பட்டம் வென்றதில் நாற்பத்தி நான்கு வருடங்களுக்கு பிறகு முதன்முறையாக வென்றிருக்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது அங்கே வந்து இப்போ இது வந்து பன்னெண்டாவது ஐசிஐசி உலக கோப்பை அப்படிங்கிற தொடரும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிடுவோம் இது வந்து நம்ம ஏற்கனவே தெரிந்திருந்தாலும் ஞாபகப்படுத்திக்கிறது நல்லது ஒரு சில நேரங்களில் மறக்கிறதுக்கான அதிக வாய்ப்புகள் உண்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கேப்டனாக இருந்து கேன் வில்லியம்ஸ் வந்து வந்து அதிக ரன்கள் அடிச்சிருக்காரு அறநூத்தி ஐ சார் ஐநூற்றி எழுவத்தி எட்டு ரன்கள் இந்த வகையில் வந்து இரண் ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு நடந்த உலக கோப்பையில் வந்து இலங்கையின் ஜெயவர்த்தனை ஐநூற்றி நாற்பத்தி எட்டு ரன்கள் அடிச்சிருந்த அதிக சாதனையாக இருந்தது அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதில் யார் அதிக விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தியது அப்படின்னா ஜோப்ரா ஆர்ஸ்டர் அப்படிங்கிறவர் இங்கிலாந்து அணி சார்பில் அதிக விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியிருக்காரு பதினோரு ஆட்டங்களில் நூறு புள்ளி அஞ்சு ஓவர்களை வீசி நாலு புள்ளி அஞ்சு ஏழு ரன் சிக்க இது அப் நாலு புள்ளி அஞ்சு ரன்னு அப்படிங்கிற விகிதத்துடன் இருபது விக்கெட்டுகள் வந்து வீழ்த்தியிருக்காரு அடுத்தது அது தெரிஞ்சு வச்சுக்கிடுவோம் அடுத்த நியூஸ் பார்க்கலாம் அடுத்து வந்து நேற்று காமராஜரின் பிறந்த நாளை பற்றி ஒரு கட்டுரை வந்திருக்கு இதில் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயங்கள் வேண்டிய விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப இருக்குது அது மட்டும் ஒரு இரண்டு விஷயங்கள் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கலாம் அதாவது என்னென்னா இவர் வந்து காங்கிரஸ் சார்பில் வந்து முன்னாள் அதாவது சி சுப்பிரமணியம் அப்படிங்கிறவர் வந்து சுத்தப்பட்டிருக்காரு அவரை எதிர்த்து வந்து காமராஜர் வென்றாரு ஆனால் அந்த அமைச்சரவையில் அவர் சி சுப்பிரமணியம் என்பவரே கம் கல்வி அமைச்சராக நியமித்திருக்காரு அது ஒரு முக்கியமானது அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இது இது மதிய உணவு திட்டம் வந்து காமராஜர் கொண்டு வந்தார் நமக்கு தெரியும் அதற்கான இது அந்த எந்த நாள் கொண்டு வந்தார் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் பதிமூணு ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு கொண்ட இது வந்து தொடங்க வைக்கப்பட்டுள்ளது இது கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கிடுவோம் இது அடுத்த நியூஸ் பார்க்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேச துரோக சட்ட பிரிவு வந்து நீக்க வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு ஆர்டிக்கல் போட்டிருக்காங்க இந்த ஆர்டிக்கிளில் வந்து என்னென்னா நம்ம இது வந்து மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகாவுக்கு மேலே வந்து தண்டனை விதிக்கப்பட்டது இப்போ நம்ம அரசியல் பார்க்க வேண்டாம் இப்போ வந்து அந்த பிரிவு என்ன பிரிவு அது சரியாக தவறா அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க மிகவும் தவறு அப்படின்னும் இது வந்து ஆங்கிலேயர் ஆட்சியில் கொண்டு வரப்பட்ட ஒன்று அப்படின்னு இது ஃபுல்லம் தொல்ல சொல்லப்பட்டிருக்குது இதில் நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நூற்றி இருபத்தி நாலு ஏ அப்படிங்கிற இந்த சட்டப்
ஜெயில் அடைக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு சட்டங்கள் வந்து கொண்டு வரப்பட்டது தற்போது அந்த இதை வந்து இப்போ கடைபிடிப்பது வந்து சரியில்லை அப்படிங்கிறத சொல்லப்பட்டிருக்குது இதை வந்து கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு இன்னூத்தி இருபத்தி நாலு ஏ அப்படிங்கிற பிரிவும் அது வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபதில் கொண்டு வரப்பட்டது அப்படிங்கிறதும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிடுவோம் அடுத்த நியூஸ் பார்க்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இணையத்தில் வந்து ச ஒன்று போட்டிருக்காங்க அதாவது எக்ஸ்ஐஃப் டாட் ரெ ரெச்ஜேஎக்ஸ் டாட் இன்ஃபோ அப்படிங்கிற ஒரு இணையதளத்தில் ஒரு புகைப்படத்தை உள்ளீடு செய்தால் அது எந்த டிஜிட்டல் கேமராவால் எடுக்கப்பட்டது அது எந்த லென்ஸ் பயன்படுத்தி எடுக்கப்பட்டிருக்குது அதோட அளவு தரம் எந்த மென்பொருள் மூலம் மாற்றப்போது மாற்றப்பட்டது எப்போது எடுக்கப்பட்டது ஆகிய எத்தனை விவரங்களையும் தந்துவிடுவதாக சொல்லப்பட்டிருக்குது இதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கிடுவோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பொது அறிவு வந்து பார்க்க பார்க்கலாம் டிஎன்இஜிஏ அப்படிங்கிற எனப்படும் தமிழ்நாடு மின் அலுக அமைப்பு அப்படிங்கிறது தமிழ்நாடு இ கவர்னன்ஸ் ஏஜென்சி மாநில தொழில்நுட்ப துறையின் கீழ் மாநிலத்தின் மின் அலுகை அலுகை செயல்படுத்துவதில் முக்கிய அங்கமாக ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது இது தெரிஞ்சு வச்சுக்கிடுவோம் அடுத்த நியூஸ் பார்க்கலாம் அடுத்து நம்ம இந்த நியூஸ் பார்த்தோம் ஆனால் ஐநா சபை வெளியிட்டதாக பார்க்கல அதை பார்த்துக்கலாம் உலக இளைஞர் தினத்தின் நாள் வந்து ஜூலை பதினைந்தாம் தேதி வந்து கொண்டாட ஐநா சபை வந்து அறிவித்துள்ளதாகவும் சொல்லப்பட்டிருக்குது இதற்காக ஒவ்வொரு மாவட்டங்களிலும் அதற்கான விழாக்கள் மற்றும் நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி மாணவர்களுக்கான விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி அதற்கான அறிக்கை தயாரிக்க சொல்லியிருக்காங்க இதை மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டோம் ஜூலை பதினஞ்சு உலக இளைஞர் திறன் நாள் அப்படிங்கிறது அடுத்த நியூஸ் பார்க்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னாள் பிரதமர்களுக்கான அருங்காட்சியகமான அமைக்கிறதுக்கான பணிகள் தீவிரமாக நடைபெறுகிறது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது இது எந்த இடம் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு வச்சுக்கிடுவோம் இது ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் இது என்னென்னா தெல்லியில் உள்ள குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையை ஒட்டியுள்ள தீன்மூர்த்தி பவன் அப்படிங்கிற ஒரு இது இடம் அடைந்து அமைந்துள்ளது இது வந்து முன்னாள் பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேர் பதினாறு ஆண்டுகள் வந்து இந்த மாளிகையில் தான் வசிச்சிருக்காரு அவர் அதுக்கு மறைவுக்கு பிறகு தீன்மூர்த்தி பவன் அப்படிங்கிறது நேரு நினைவு அருங்காட்சியமாக மாற்றப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டில் ஆங்கிலேயர் ஆட்சி காலத்தில் கட்டப்பட்ட இந்த மாளிகையானது முப்பது ஏக்கர் பரப்பளவு கொண்டதாகும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தீன்மூர்த்தி பவன் வந்து அவர் நேரு முன்னாள் பிரதமர் நேருவே அருங்காட்சியமாக இருந்தது வந்து முன்னாள் பிரதமர்களின் நினைவு அருங்காட்சியமாக மாற்றப்படும் அப்படிங்கிறது அவர் அறிவிக்கை வந்து அறிவித்து இதற்கான இருநூத்தி எழுபத்தோரு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டு இது நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது அடுத்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் இதற்கு ஆனால் பணிகள் முறிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது இதை தெரிந்து வச்சுக்கலாம் இதனால் இதற்கு வந்து காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகள் வந்து எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றன அதையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிடும் அடுத்த நியூஸ் பார்க்கலாம் அடுத்து நேற்று இந்த நியூஸும் நம்ம தினமணியில் பார்த்தோம் ஆனால் இதில் வந்து இந்த ஒரு விளக்கத்தை பார்க்கலாம் அதாவது கர்தா பிரிவில் குர்த்ராவிற்கு செல்வதற்கு விசா இல்லாமல் இந்தியர்கள் செல்வதற்கு அனுமதி அளித்துள்ளது அதுவும் இல்லாமல் ஒரு நாளைக்கு ஐயாயிரம் பேர் வந்து சென்று வருவதற்கும் இது அந்த நாடு வந்து இப்போதைக்கு அனுமதி அளித்திருக்குது அந்த ஐயாயிரம் பேருக்கும் பாதுகாப்பு அளிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கும் வகை செஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அடுத்த நியூஸ் பார்க்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அனைத்து வீடுகளுக்கும் குழாய் மூலம் குழாய் மூலம் குடிநீர் திட்டம் வந்து ஐந்து ஆண்டுகளில் ஆறு புள்ளி மூணு லட்சம் கோடி ரூபாய் முதலீடு செய்ய வேண்டும் அப்படின்ட்டு ஜேஎம் ஃபைனான்சியல் அப்படிங்கிற ஒரு நிறுவனம் வந்து தன்னோட அறிக்கையில் சொல்லப்பட்டிருக்குது இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு இலக்கு வைக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இந்த ஜல் சக்தி துறையின் கீழ் வந்து இந்த இது இலக்கு வந்து நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது இதை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே அதிகமாக பார்த்துருக்கோம் அப்படிங்கிற நிலையில் இதற்கான இதை வந்து சொல்லப்பட்டிருக்குது இந்த பைப்புகள் பம்புகள் இபிசி மற்றும் நீர் சுத்திகரிப்பு பம்பு வால்பு சிமெண்ட் என அனைத்து துறை முதலீடுகளும் இதன் மூலம் அதிகரிக்கும் அப்படின்னும் இது ரொம்ப சொல்லப்பட்டிருக்குது இது தெரிஞ்சு வச்சுக்கிடுவோம் அடுத்த நிமிஷம் பார்க்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மியான்மரில் இந்தியா கட்டிய இரநூத்தம்பது வீடுகள் அதாவது ரோஹிங்கியா முஸ்லீம்களுக்கு மியான்மரில் இந்தியா வந்து இரநூத்தம்பது வீடுகள் வந்து கட்டி கொடுத்துருக்குது இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல நடந்த ரோஹிங்கியா முஸ்லீம்களுக்கு எதிரான முதல்ல அவங்க பாதிக்கப்பட்டவங்க வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து வந்தாங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் இல்லாமல் இந்தியாவுக்கு ரொம்ப பேர் வந்து இல்லாமல் அங்கே கூட வந்து அங்கேயே ஏழு லட்சம் முஸ்லீம்கள் வந்து எந்த ஒரு வசதியும் இல்லாமல் முகாமில் தங்கியிருக்காங்க அதனால் இது இந்தியா உட்பட சர்வதேச நாடுகளை வந்து இந்த இந்தியா உட்பட சர்வதேச நாடுகள் வந்து மியான்மர் அரசை வந்து இது ரோஹிங்கியர்களை திரும்பி அழைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டு இருக்குது இந்தியா சார்பில் அவங்களுக்கு உதவி செய்யும் வகையில் இருபத்தஞ்சு மில்
முதல் நியூஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம நேற்று சந்திராயம் டூ விண்கலம் வந்து ஏவும் திட்டம் தள்ளி வைக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம் அது என்ன காரணம் அப்படிங்கறதுல இது வந்து ரொம்ப டீட்டெயிலா சொல்லப்பட்டிருக்குது அதை நம்ம இப்ப பார்க்கலாம் அதாவது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நேற்று காலை அதிகாலை ரெண்டு அஞ்சு ரெண்டு ஐம்பத்தோரு மணிக்கு விண்ணில் ஏவப்பட இந்த இந்த விண்கலமான ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீ ராக்கெட் ஆன இது மார்க் த்ரீ எம் ஒன் அப்படிங்கிற ஒரு ராக்கெட்டு இதை நம்ம ஏற்கனவே நேற்று செய்தியில் பார்த்துருக்கோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா புறப்படுவதற்கு ஐம்பத்தாறு நிமிடம் இருபத்தி நான்கு வினாடிகள் முன்னாடி சரியாக ஒன்று ஐம்பத்தைந்து மணிக்கு கவுண்ட் அவுன் வந்து நிறுத்தப்பட்டிருக்குது இது அந்த தொழில்நுட்ப கால இது கோளார் வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்குது இது இந்த செகண்டை கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க கேட்கறதுக்கான ரொம்ப கஷ்டப்படுறதுக்கு கேட்கணும் டஃப்பான கொஸ்டின் கேட்கணும்னா இதை கேட்கலாம் ஐம்பத்தி நாலு நிமிடம் இருபத்தி நாலு வினாடிகள் அப்படிங்கிறத அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இந்த திட்டத்தின் வந்து சந்திராயன் டூ விண்கலத்தை ஏவம் திட்டத்தை வந்து எதுக்காக நிப்பாட்டி வச்சாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த எம அந்த ராக்கெட்டை சுமந்து செல்லும் பகுதி வந்து முக்கிய பகுதி வந்து கிரையோஜெனிக் இன்ஜின் அந்த இன்ஜினில் வந்து எரிபொருளை வேகமாக எரித்து ராக்கெட்டை மேலே எழுல உத்து எழுப்பும் உந்து சக்தியான உந்து சக்தியை கொடுக்கறதுக்கு ஆக்சிஜன் ஹீலியம் வாய்க்கில் வந்து நிரப்பப்படும் இந்நிலையில் அதில் ஹீலியம் நிரப்பப்படும் பகுதியில் வாயு கசிவு இருந்திருக்குது இதை கடைசி நேரத்தில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது கண்டு இது கண்டு ஒருவேளை கண்டுபிடிக்காமல் இருந்திருந்தாங்கன்னா ராக்கெட் மேலே போகும்போது வெடிச்சு சதுரம் இருக்கும் அப்படின்னா ஆறு கிலோமீட்டர் சுற்றுலாவுக்கு பெரும் பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது இதன் மூலம் பெரும் எவ்வளோ பெரிய வந்து இதை கண்டுபிடித்திருக்காது ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது இது வந்து ஒவ்வொரு வினாடியும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததும் இந்த இதை வந்து அடுத்து சில நாட்கள் கழித்து வேகப்படும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைம் இதுலேயும் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஐம்பத்தி ஆறு நிமிடம் இருபத்தி நாலு செகண்டுக்கு முன்னாடி கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அதிகாலை ஒன்று ஐம்பத்தஞ்சு மணிக்கு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு வச்சுக்கிடுவோம் அடுத்து நியூஸ் பார்க்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா காமராஜர் பிறந்த நாளை வந்து கல்வி வளர்ச்சி தினமாக ஆண்டுதோறும் தமிழகத்தில் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது இது நூற்றி பதினேழாம் இதாக பிறந்த தினத்தை கொண் முன்னிட்டு இது கொண்டாடப்பட்டது இது என்னென்ன ஒரு நியூஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து பார்த்தோம் ஐநா சபையின் மூலமாக மொத்தம் வந்து உலக இளைஞர் திறன் நிலா நாளாக கொண்டாடப்படுகிறது தமிழ்நாடு சார்பாக கல்வி வளர்ச்சி தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு வச்சுக்கிடுவோம் அடுத்த நியூஸ் பார்க்கலாம் அடுத்து நமக்கு இது டிஜிட்டல் இந்தியா திட்டத்தை பற்றி தெரியும் அதாவது மக்களின் மின்னணு பரிமாற்ற முறைக்கு மாற்றுவதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட இந்த திட்டத்தின் வந்து செயல்பாடுகளை கலந்துகளை கேஷ்லெஸ் இந்தியா டாட் ஜிஓவி டாட் அப்படிங்கிற டாட் இன் அப்படிங்கிற இணையதளத்தில் பார்த்து தெரிந்து கொள்ளலாம் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பொது அறிவில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா நமது உடலில் உள்ள மிகப்பெரிய சுரப்பி வந்து கல்லீரல் இது வந்து சுமார் ஒன்றரை கிலோ கிலோ இடையுள்ள இது வயிற்றின் மேல் பகுதியில் வடது பக்கத்தில் வந்து இருக்குது நுரையீரல் உதவி மற்றும் உதவ விதானதுக்கு அடியில் உள்ளது இது உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கு தேவையான வேதி பொருட்களை உருவாக்குகிறது இது நமக்கு சயின்ஸ் ரிலேட்டடாக நமக்கு உள்ளதால் இதையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் அடுத்த நியூஸ் பார்க்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கிரேக்கம் தலை நிமிரட்டம் புதிய அரசு உலகேற்றம் அப்படின்ற ஒரு ஆர்டிக்கல் போட்டப்பட்டிருக்குது இது வந்து கிரேக்கம் அப்படிங்கிறது கிரீஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறோம் அதாவது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே இதை வந்து நம்ம நடப்பு நிகழ்வுகள் வந்து பார்த்துருக்கோம் எக்ஸ்ட்ரா நடப்பு நிகழ்வுகள் நம்ம சாயங்காலம் போட்டுக்கிட்டு இருக்க நடப்பு நிகழ்வுகள்லாம் இதை பற்றி போட்டு போட்டிருக்கோம் இதில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அதுக்கு வந்து கிரீஸுக்கு புதிய பிரதமராக கிரியோஹஸ் மிட்டோசோகிஸ் மிட்சோடோஹிஸ் அப்படிங்கிறவர் புதுசாக பதவியிட்டிருக்காரு இவர் முந்நூறு இடங்களில் நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு இடங்களை கைப்பற்றி இருக்குது குறிப்பிடத்தக்கது இது வந்து அலெக்சிஸ் சிப்ராஸ் அப்படிங்கிறவர் தலைமையிலான இடசா இடதுசாரி கட்சி வந்து எண்பத்தி ஆறு இடங்கள் வந்து கிடைச்சிருக்குது இது என்னென்னா இப்போ வந்து இந்த நா கிரீஸ் நாடு வந்து தற்போது மிகவும் பொருளாதாரத்தில் கொஞ் இப்போதைக்கு ச நிலையான இருக்குது கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி வந்து நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி வந்து கடுமையான சிக்கன நடவடிக்கைகளுக்கு உள்ளாகி வங்கித்துறை வந்து நொறுங்கிவிடும் அளவு இருந்தது ஒற்றை செலவாணி மண்டலத்திலிருந்து ஐரோப்பாவின் ஒற்றை செலவாணி மண்டலத்திலிருந்து கிரேக்கம் நீக்கப்படும் அப்படிங்கிற பல அளவுக்கு இருந்த இது தற்போது நிலைநிலைப்படுத்தப்பட்டு உள்ளது ஆனாலும் பொருளாதார வளர்ச்சி இரண்டு சதவீதம் மட்டுமே இருக்கிறதாகவும் இதனால் கடுமையான சீர்திருத்தங்கள் செய்ய வேண்டியிருக்கும் அப்படி சொல்லப்பட்டிருக்குது நமக்கு கண்டிப்பாக இந்த பிரதமர் பேருந்து முக்கியத்துவம் வந்தது கிரியோகஸ் மிட்டோசோகிஸ் அப்படிங்கிறது இவர் எந்த நாட்டின் பிரதமர் அப்படின்னு கண்டிப்பாக கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அடுத்த நியூஸ் பார்ப்போம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது விரு
அடுத்து வந்து இது நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய போக்கு சாலை போக்குவரத்து துறை அமைச்சரான நிதின் கட்கரி வந்து சொல்ல மாநிலங்களவையில் என்ன தெரிவிச்சிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சோதனை அடிப்படையில் பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை பயன்படுத்தி தேசிய நெடுஞ்சாலையை அமைக்க திட்டம் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது அப்படின்னா தமிழகத்தில் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் மூலம் பதினோரு கிலோமீட்டருக்கும் கேரளாவில் ஒரு கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கும் சாலை அமைக்கப்பட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது இது அந்த நெடுஞ்சாலைகளில் அந்த அந்த மண்ணை நேர் தன்மைக்கேற்ப மரக்கன்றுகள் நடவும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது இதற்காக எண்பது புள்ளி அறுபது கோடி ரூபாய் வந்து ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது அடுத்த நியூஸ் பார்ப்போம் அடுத்து வந்து ஐசிசி லெவன் அணியில் வந்து ரோஹித் சர்மா வந்து சேர்க்கப்பட்டிருக்காரு இது வந்து ஐசிசி உலகக்கோப்பை லெவனில் இந்திய அணியிலேருந்து ஐந்து சதங்கள் அடித்து உலக சாதனை புரிந்த ரோஹித் சர்மா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வேகப்பத்து வேகப்பந்து வீச்சாளரான ஜஸ்பிரித் பும்ப்ரா ஏர் வந்து தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்காங்க இது ரொம்ப முக்கியத்துவம் வந்தது ஐசி உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் முடிவடைந்த நிலையில் சிறந்த வீரர்கள் பதினோரு பேரை வந்து ஐசிசி தேர்வு செய்து வெளியிட்டுருக்குது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலகக்கோப்பை தொடர் நாயகனான நியூசிலாந்தின் கேன் வில்லியம்சன் வந்து கேப்டனாக தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்காரு இது அது கேப்டன் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இதை கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இறுதி போட்டியில் வந்து ஆறு வீரர்கள் வந்து அணியில் சேர்க்கப்பட்டிருக்காங்க உலக சாம்பியன் இங்கிலாந்து அணியிலேருந்து அதிகபட்சமாக நான்கு வீரர்களும் நியூசிலாந்து அணியிலிருந்து இரண்டு வீரர்கள் வீரர்களும் இடம்பெற்றிருக்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது அரை அரையில் தோல்வியடைந்த இந்தியா மற்றும் ஆஸ்திரேலியாவிலிருந்து இரண்டு வீரர்களும் வங்கதேசத்தின் சகிப் அல்காசன் வந்து இடம்பெற்றிருக்கார் பன்னெண்டாவது வீரராக ட்ரெண்ட் போல்ட் வந்து தேர்வாகியிருக்காரு இதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இதை கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அடுத்த நியூஸ் பார்ப்போம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேற்று நம்ம பார்த்த மாதிரி நேற்று நடப்பு நிகழ்வுகள் சாயங்காலம் வந்து நம்ம ஒரு நடப்பு நிகழ்வுகளுக்கு ஃபுல் டீட்டெயில் அடிச்சிருக்கோம் அதுலேயும் பார்த்த மாதிரி விம்பிள்டன் தொடரின் சாம்பியன் பட்டம் வென்றிருக்காரு யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜோக்கோவிச் வந்து வென்றிருக்காரு இது வந்து ஐந்தாவது ப விம்பிள்டன் பட்டமாகவும் இவருக்கு அப்படிங்கிறதையும் நேற்று பார்த்தோம் இதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கிடுவோம் இது கண்டிப்பாக கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இதன் மூலம் இவர் வந்து முதல் இடத்துல நீடிக்கிறாரு அப்படிங்கிறது முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அடுத்த நியூஸ் பார்க்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டெல்லி அருகே உள்ள காஜியாபாத்தை சேர்ந்த சமீர் அப்ரால் அப்படிங்கிறவர் பெங்களூருவில் உள்ள இந்திய விமானப்பட தளத்தில் வந்து பணியாற்றி வந்த இவர் கடந்த பிப்ரவரியில் வந்து மிராஜ் டூ தௌசண்ட் போர் விமானத்தில் அவர் பயிற்சிக்காக பிறந்தபோது விபத்து ஏற்பட்டு இருந்திருக்காரு இது வந்து அந்த இறந்து கொஞ்ச நாள் இப்போ ஆய் கொஞ்ச நாள்லே அவரோட மனைவி வந்து தற்போது வந்து விமானப்படையில் வந்து சேர்ந்திருக்காங்க அது கண்டிப்பாக பெண்கள் வந்து விமானப்படையில் சேர்வது ரொம்ப குறைவு இப்போ தற்போது வந்து ஒரே ஒரு பெண் விமானம் தான் பயிற்சி முடிச்சு இதாக இருக்கிறாங்க அப்படின் போர் விமானியாக இருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் அந்த நிலையில் இப்போ வந்து இவங்க வந்து மீண்டு வந்து எஸ்எஸ்பி போ தேர்வில் வெற்றி பெற்று இப்போ வந்து விமானப்படையில் வந்து சேர்ந்திருக்கிறது முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அது வந்து எஸ்எஸ்பி தேர்வில் வெற்றி பெற்றிருக்கிறது பார்த்துக்கோங்க இவங்களோட பேர் என்னென்னா கரிமா அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இது கேட்கறதுக்கான அதிக வாய்ப்புகள் இருக்குது அது அடுத்த நிமிஷம் பார்க்கலாம் இவங்க வந்து வரும் ஜனவரியில் வந்து இது விமானப்படையில் வந்து சேர உள்ளாங்க கரிமா அப்ரால் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிடுவோம் அடுத்த நிமிஷம் பார்க்கலாம் அடுத்து வந்து வெற்றிக்கொடி தொ இது வெற்றிக்கடி இணைப்பு பார்ப்போம் இது நமக்கு ஏற்கனவே பா பார்த்த நியூஸ் பல இது இருக்குது அதாவது வந்து நாடு முழுவதும் ஐந்து புள்ளி இரண்டு லட்சம் லட்சம் காலி பணியிடங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இதில் வந்து நம்ம பார்த்த நியூஸ்னால் உத்தரப்பிரதேசத்தில் வந்து அதிகமாக ஒன்று புள்ளி இரண்டு ஒம்பது லட்சமும் பீகாரில் ஐம்பதாயிரமும் மேற்கு வங்கத்தில் நாற்பதாயிரம் பணியிடங்கள் காலியாக இருக்குது தமிழ்நாட்டில் வந்து இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி இருபது காவல்துறை பணியிடங்கள் காலியாக இருக்கின்றன இது வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் அடுத்த நியூஸ் பார்க்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தங்கம் என்ற தூர்த்தி சந்த் இது வந்து நம்ம பார்த்த நியூஸ் தான் இவங்க வந்து இத்தாலியில் நடைபெற்ற முப்பதாவது சம்மர் யூனிவர்சிட்டி கேம்ப்ஸின் மாலையர் போட்டியில் நூறு மீட்டர் பந்தயத்தில் வந்து தங்கம் வென்றிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நியூட்ரோனா ஆய்வகம் வந்து தமிழ்நாட்டில் தேனி மாவட்டத்தில் அமைக்கிறதுக்கு மத்திய அரசு அமைந்த அனுமதி வழங்கியிருக்குது இது வந்து மாநிலங்களில் மத்திய அணுசக்தி வெளியுறவுத்துறை இணையமைச்சரான ஜிதேந்திர சிங் தெரிவித்திருக்காரு இவரை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது மத்திய அணுசக்தி விண்வெளித்துறை வந்து இணையமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் அப்படிங்கிறது வறுமையில் வந்து இருபத்தி ஏழு புள்ளி ஒரு கோடி பேர் வந்து மீட்கப்பட்டுள்ளதாக ஐநா சபை வந்து தெரிவிக்கப்பட்டிருக்குது இதையும் நம்ம பார்த்தோம் இது வந்து உலகின் நூற்றி ஒரு நாடுகளின் வறுமை நிலை குறித்து இந்த அறிவிக்கை அறிவிக்கையில் வந்து வெளியிடப்பட்டது 
உலகளாகிய உலகளாவிய பல பரிமாண வறுமை வறுமை குறியீடு அப்படிங்கிற மல்டி டைமென்ஷனல் பாவர்டி இன்டாக்ஸ் அப்படிங்கிற இருக்கையிலேருந்து இந்த இது வெளியிடப்பட்டிருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் வந்து கூவம் ஆறு உள்ள அடையாறு ஆறுகளை பராமரிக்காததால் நூறு கோடி ரூபாய் அபராதம் விதித்திருந்தது பசுமை தீர்வாயம் வந்து இந்த அபராதத்தை விதித்திருந்தது இதற்கு எதிராக உயர்நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு மனு தாக்கல் செய்த இதை வந்து உயர்நீதிமன்றம் ரத்து செஞ்சது இப்போது வந்து உயர் உச்ச நீதிமன்றத்தில் உச்ச நீதிமன்றத்திலும் மேல்முறையீடு செய்ய முடியும் அப்படின்ட்டு தமிழக அரசின் முடிவை வந்து மனுவை தள்ளுபடி செஞ்சுருக்காங்க இதையும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது கர்நாடகாவில் நம்ம நிலவி வரும் நம்ம நிலைமை தெரியும் தற்போது வந்து நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு அமே இது குமாரசாமி முதலமைச்சர் குமாரசாமி வந்து கோரியிருக்கிறாரு அது என்னென்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கல்விக்கான பிரத்யேக காணொலிகளில் யூடியூப்பில் அறிமுகம் செய்ய இருப்பதாக சொல்லப்பட்டிருக்குது இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப்பை இதுக்கான ஒரு இது வெளியிட்டிருக்குது மாணவர்களுக்கு பயன்படும் வகையில் கணிதம் அறிவியல் மொழி இசை உள்ளிட்ட பாடங்களில் பிரத்யேகமான கற்றல் காணொலிகளை விரைவில் அறிமுகப்படுத்த இருக்கதாக தெரிவித்திருக்குது இந்த பிரத்யேகமான கற்றல் பக்கங்களில் வழக்கமான பரிந்துரை காணொலிகள் இடம்பெறாது அப்படின்னும் யூடியூப் அறிவித்தது உள்ளது அடுத்த நியூஸ் பார்க்கலாம் அடுத்து இது உலகக்கோப்பை இங்கிலாந்து வென்றிருக்கிறது நமக்கு தெரியும் அடுத்த நியூஸ் பார்ப்போம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா யுனோஸ்கோ வந்து பாரம்பரிய இடமாக அறிவிக்கிறது பற்றி ஒரு டீட்டெயிலாக போட்டிருக்காங்க நம்மளும் இதை பற்றி ஃபுல் டீட்டெயிலாக ஒரு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னாடி நடப்பு நிகழ்வுகள் ஈவினிங் கொடுக்குற இதில் வந்து கொடுத்துருக்கோம் நீங்கள் பாருங்கள் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது பிங்க் சிட்டி அப்படிங்கிறதும் மதில் சூழ்ந்த நகரம் அப்படின்னும் அழைக்கப்படும் சிறப்பு பெயர்களால் அழைக்கப்படும் நகரம் தான் இந்த ஜெய்ப்பூர் அப்படிங்கிறது இது வந்து இந்த நகரம் வந்து ஜூலை ஆறாம் தேதி யுனோஸ்கோவால் அறிவிக்கப்பட்டது பார உலக பாரம்பரிய இடமாக அறிவிக்கப்பட்டது ராஜஸ்தானின் தலைநகரான ஜெய் பூரில் உள்ள அரண்மனைகள் வந்து அரண்மனைகள் கோட்டைகள் வந்து தனித்துவமான கட்டடங்கள் வந்து அந்த நாள் அங்க உள்ள அந்த அங்க உள்ள கலாச்சார மையம் வந்து ரொம்ப வித்தியாசமானது அதனால இது வந்து அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதாக சொல்லப்பட்டிருக்குது இது வந்து அசர்பைஜான் நாட்டில் வந்து பாகு நகரில் நடைபெற்ற யுனெஸ்கோ உலக பாரம்பரிய கமிட்டி நாற்பத்தி மூன்றாவது மாநாட்டில் இந்த பரிந்துரை வந்து பரிசீலனை கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டிருக்குது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து மொத்தம் இது வந்து முப்பத்தி எட்டாவது இடம் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஆயிரத்தி நூற்றி இருபத்தோரு இடங்களை தற்போது வரை யுனெஸ்கோ வந்து அங்கீகரிக்கிறது உள்ளது அதில் வந்து ஆயிர முப்பத்தி எட்டாவது இடம் அப்படின்னும் இதற்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீனா இத்தாலி ஸ்பெயின் ஜெர்மனி பிரான்ஸ் ஆகிய நாடுகளில் உள்ள நேரடி சின்னங்கள் வந்து யுனெஸ்கோ பட்டியில் அதிகம் இருக்குது அதற்கு அடுத்த இதில் வந்து இந்தியா வந்து முப்பத்தி எட்டு இதில் இடத்துல அதிகப்படியமாக இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் அதுக்கப்புறம் முதல் முறையாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆண்டு மகாராஷ்டிராவில் உள்ள அஜந்தா எல்லோரா கொகைகள் வந்து முதல் முறையாகவும் அது அதிலே வந்து உத்தரப்பிரதேசத்தில் உள்ள ஆக்ரா கோட்டை தாஜ்மஹால் ஆகிய நான்கு இடங்கள் பாரம்பரிய சின்னங்களாக அறிவிக்கப்பட்டது இது கண்டிப்பாக கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி முன்னாடி இதற்கு முன்னாடி நடந்த சம்பவங்கள் பற்றி கேட்பாங்க அதாவது ஒரு முக்கியமான ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இருக்குன்னா அதோட ஆரம்ப காலத்தை பற்றி ஒன்று வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அதாவது இது இதில் ஏகப்பட்ட இது இருக்குது இல உலக பாரம்பரிய சின்னம் என்பது யுனோஸ்கோவால் பட்டியலில் சேர்க்கப்படும் உலக சிறந்த மதிப்பீடு என்ற பொருளில் குறிக்கப்படுகிறது இது வந்து மூன்று பிரிவுகளை கொண்டது இதில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உலக பாரம்பரிய இடங்களில் எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஒம்பது இடங்களிலும் கலாச்சார இடங்கள் வந்து கலாச்சார பிரிவில் இடம்பட்டிருக்குன்னா இரநூத்தி பதிமூணு இடங்கள் வந்து இயற்கை சார்ந்த இடங்களிலும் முப்பத்தி மூணு இடங்கள் கலப்பு இடங்களாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தை வந்து யுனெஸ்கோ பாரம்பரிய சின்னமாக அறிவிப்பது எப்படின்னா அது வந்து ஒவ்வொரு நாடும் வந்து உத்தேச பட்டியலை தயார் செய்து அதற்கான ஆவணங்களை யுனோஸ்கோ கமிட்டிக்கு அனுப்பும் இந்த ஆவணங்களை அது ஆய்வு செய்து வெளியிடும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது இதற்கு யுனெஸ்கோ ஒத்துழைப்புக்கான இந்திய தேசிய ஆணையம் என்ற அமைப்பு இந்திய மனித வள அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படுகிறது இதையும் கேட்கறதுக்கான அதிக வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த இது வந்து தொழில் என்ற அமைப்பு தொழில் துறையும் இதற்கு கீழே செயல்பட்டு இதில் முக்கியமாக பணியாற்றி இதற்கான பட்டியல்களை எடுத்து அனுப்பும் அப்படின்னும் இதில் வந்து யுனெஸ்கோ கமிட்டியில் உள்ள இருபத்தோரு உறுப்பினர்கள் வந்து இதை தீவிரமாக பரிசீலித்து இதை வந்து அறிவிப்பாங்க இது முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது யுனெஸ்கோ அமைப்பில் வந்து இது இருபத்தோரு உறுப்பினர்கள் தான் இதை அறிவிக்கிறது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி அறிவிக்கப்படும் உலக பாரம்பரிய சம்ப சின்னங்களை வந்து சம்பந்தப்பட்ட நாடுகள் வந்து அந்த இடத்துல சிறந்த பராமரிப்பை மேற்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னா அந்த இட
சின்னங்கள் வந்து சேதப்படுத்த விடாமல் பராமரிக்காமல் விடப்பட்டிருந்தால் அந்த பட்டியல் வந்து யுனெஸ்கோ வந்து நீக்கமும் செய்யும் அப்படிங்கிறதும் குறிப்பிடத்தக்கது அடுத்த நியூஸ் பார்க்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கர்நாடகா சட்டப்பேரவையில் வந்து இன்றைய தினமணி நியூஸ் பேப்பர் பார்க்க போகிறோம் இதில் இல்லை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நம்ம நெட்லேருந்து எடுத்து போடுறோம் இப்போதைக்கு இதில் வரல அப்படிங்கிறதுனால நெட்லேருந்து டேரெக்டாக எடுத்து போடுறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டாம் தேதி நம்ப நம்பிக்கையில்லாத தீர்மானம் வாக்கெடுப்பு நடைபெறும் அப்படின்னு கர்நாடக சட்டப்பேரவையில் அறிவிக்கப்பட்டிருக்குது அடுத்த நியூஸ் பார்ப்போம் அடுத்து வந்து சந்திராயன் டூ ஏவம் திட்டம் வந்து கடைசி நேரத்தில் ஒத்திவைக்கப்பட்டது நம்ம பார்த்தோம் இதில் வந்து ஒரு முக்கியமான நியூஸ் மட்டும் பார்த்துக்கலாம் அதாவது என்னென்னா இந்த திட்டத்துக்கு மொத்தம் தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டு கோடி வந்து செலவிடப்பட்டுள்ளது அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்எல்வி ஆர்க் த்ரீ ராக்கெட்டுக்கு முந்நூற்றி எழுவத்தஞ்சு கோடியும் அதே மாதிரி விண்கலத்தில் இடம்பெற்றிருக்கும் ஆர்பிட்டர் ரோவர் லேண்டர் பாண்ட்ர ஆகிய கருவிகளுக்கு அறநூற்றி மூணு கோடி ரூபாயும் செலவிடப்பட்டிருக்குது அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது அது தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் அடுத்த நியூஸ் பார்க்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இல்லாட்டியும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நல்லது இந்தோனேஷியாவில் வந்து சுரபயா அப்படிங்கிற ஒரு துறைமுகத்துக்கு ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து எட்டு பெட்டகங்கள் கொண்ட கப்பல் வந்து வந்திருக்கு இதில் வந்து எட்டு பெட்டகங்களில் ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து இரநூத்தி பதினெட்டு டன் குப்பையை வந்து இந்தோனேஷியாவுக்கு வந்து ஏற்றுமதி செஞ்சுருக்காங்க நெகிழி கழிவுகள் ஈ கு ஈ கழிவு கு கழிவுகள் குப்பை கழிவுகள் அந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட கழிவுகளை வந்து அனுப்பி வச்சுருக்காங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது திடீர்னு ஒரு சோதனை அடிப்படையாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்குது இது அங்கே மட்டும் இல்லாமல் இந்தியாவுக்கும் வந்து ஏகப்பட்ட நாடுகள் இது இறக்குமதி செய்யப்பட்டிருக்குது இறக்குமதி இல்லை தெரியாமல் வந்து அனுப்பி வைக்கப்பட்டு சரக்கு கப்பல்கள் அப்படிங்கிற ஒரு பேரில் வந்து இந்தியாவுக்கு அனுப்பப்பட்டு அது வந்து இந்தியாவிலேருந்து கொட்டப்படுகிறது இந்த மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரை சீனா வந்து இந்த மாதிரி நெகிழி கழிவுகள் வந்து இறக்குமதி செஞ்சு அதை வந்து மறுசுழற்சி செஞ்சு வந்தது தற்போது அதை நிப்பாட்டிட்டதுனால இது மேலும் அதிகரித்துள்ளது இது வந்து பதினஞ்சு ஆண்டுகளுக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டிலிருந்து இந்த நிகழ்வு நடந்து வரப்பட்டுள்ளதாக சொல்லப்பட்டிருக்குது இது தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்த நியூஸ் பார்ப்போம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மாநிலங்களின் ஜிஎஸ்டி வசூல் வந்து ரூபாய் ஐந்து புள்ளி ஒன்று எட்டு லட்சம் கோடியாக உயர்ந்துள்ளதாக நிர்மலா சீதாராமன் வந்து நிதியமைச்சர் வந்து சொல்லியிருக்காரு இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களின் ஜிஎஸ்டி ஆகும் இது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டுக்கு ஐம்பது அஞ்சு புள்ளி ஒன்று லட்சத்து ஒன்று எட்டு லட்சம் கோடியாக உயர்ந்திருக்குது இது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டு நிதியாண்டின் ஜூலை முதல் மார்ச் வரையினால இது ஒம்பது மாநிலங்களில் ரெண்டு புள்ளி ஒம்பது லட்சம் கோடியாக இருந்தது தற்போது அஞ்சு புள்ளி ஒன்று எட்டு லட்சம் கோடியாக உயர்ந்திருக்குது சொல்லப்பட்டிருக்குது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த இது அமல்படுத்தப்பட்டதனால் மா வருவாய் இழப்பை சந்திக்கும் மாநிலங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டில் நாற்பத்தெட்டாயிரம் கோடியும் பதினெட்டு பத்தொம்பதில் எண்பத்தி ஒம்பதாயிரம் கோடியும் இழப்பீடு வழங்கப்பட்டுள்ளதாக சொல்லப்பட்டிருக்குது அடுத்து நியூஸ் பார்க்கலாம் அடுத்து வந்து என்ஐஏ சட்டத்தை சட்ட திருத்த மசோதா வந்து மக்களவையில் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது இது வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க தேசிய புலனாய்வு அமைப்பான என்ஐஏக்கு வலுப்படுத்தும் வகையில் வந்து இந்த சட்ட திருத்தம் கொண்டு வர கொண்டு வரப்பட்டு இந்த மசோதா மக்களவையில் திங்கட்கிழமையில் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது இது ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது இது கேட்கறதுக்கான அதிக வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த சட்ட திருத்தத்தின் மூலமாக என்ன பலன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெளி நாடுகளில் உள்ள பதுங்கி இருக்கும் இதுங்கி இந்திய பயங்கரவாதிகள் வெளிநாடுகளில் உள்ள இந்தியர்களுக்கு உள்ள சொத்துகள் விலை இணைவழி குற்றங்கள் ஆயுதங்கள் மற்றும் ஆள்கடத்தல் ஆகியவை தொடர்பான விசாரணை நடத்தும் அதிகாரத்தை வந்து என்ன வைக்கு வந்து இந்த சட்ட திருத்த மசோதா வந்து வழங்குகிறது அடுத்த நியூஸ் பார்க்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மூட நம்பிக்கைகளுக்கு எதிராக கேரளா வந்து ஒரு சட்டம் வந்து இயற்ற திட்டமிட்டுள்ளது இதை க கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் உள்ளது ஆனால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நிறைவேற்றவில்லை இது என்னென்ன காரணங்கள் அப்படிங்கிறது இங்கே கூட போட்டிருக்காங்க இதை பார்த்துக்கோங்க இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆனால் மக்களுக்கு திங்கிழக்காத வாஸ்து சாஸ்திரம் ஜோதிட நிபுணர்களின் ஆலோசனைகள் ஆகியவற்றை இருக்குது இதில் வந்து விளக்கு அளிக்கப்பட உள்ளதாக சொல்லப்பட்டிருக்குது இதை வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதற்கு முன்னாடி வந்து மகாராஷ்டிரா அரசு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணாம் ஆண்டும் கர்நாடகா அரசு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டும் இந்த மாதிரி சட்டத்தை வந்து இயற்றியிருக்குது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு வச்சுக்கிடும் இதையும் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் உள்ளது அடுத்து அடுத்த நியூஸ் பார்ப்போம் அடுத்து தற்போது நடந்த உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில் வந்து பவுண்ட்ரி பவுண்ட்ரி அடிப்படையில் வந்து வெற்றி தீர்மானிக்கப்பட்டதுக்கு வந்து
அடுத்து வந்து விமில்டன் போட்டி முடிவடைந்த உள்ள நிலையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல் முதலிடத்தில் உள்ளவர்களின் தரவர் சேர்ந்து வெளியிடப்பட்டுள்ளது அதன்படி பார்த்தீங்கன்னா ஆடவர் பிரிவில் வந்து ஜோகோவிச் வந்து பன்னெண்டாயிரத்தி நானூற்றி பதினஞ்சு புள்ளிகளுடனும் ரஃபேல் நடால் வந்து ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரோஜர் ஃபெடரர் வந்து ஏழாயிரத்தி புள்ளிகளுடன் முதல் மூன்று இடங்களில் இருக்கிறாங்க டொமினிக் டீம் வந்து நான்காவது இடத்துல இருக்கார் அதுக்கப்புறம் மகளிர் தரவரிசையில் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ஸ்லி பர்டி வந்து ஆறாயிரத்தி அறுநூற்றி புள்ளிகளுடன் முதல் இடத்திலும் நவமி ஒசோகா வந்து ஆறாயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தி ஐம்பத்தி ஏழு புள்ளிகளோட இரண்டாவது தினமும் அடுத்து கசோ கரோலினா பிலிஸ்கோவா வந்து ஆறாயிரத்தி ஐம்பத்தஞ்சு இடங்களிலும் மூன்றாவது இடங்களும் சிமான ஹலப் வந்து ஐயாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணு இடங்களில் நான்காவது இடத்துல இருக்காங்க இதை இங்கே தெரிஞ்சுக்கோங்க கேட்கறதுக்கான அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளது இவங்க ஆஸ் இது பர்டி அவங்க வந்து ஆஸ்லி பர்டி அவங்க வந்து இப்போதைக்கு தோர்த்து இருந்தாலும் இவங்க அதிக புள்ளி அடிப்படையில் முதல் இடத்துல இருக்கிறாங்க அடுத்து நியூஸ் பார்க்கலாம் அடுத்து வந்து ஜூனியர் உலகக்கோப்பை துப்பாக்கி சுடுதல் போட்டி வந்து தற்போது ஜெர்மனியில் நடந்து வருகிறது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து புதிய சாதனை படைத்துள்ளது இந்தியாவின் இளவேனில் வளரிவன் அப்படிங்கிறவங்க வந்து இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று புள்ளி ஐம்பது ஆறு புள்ளிகளுடன் தங்கம் வென்றிருக்காங்க மற்றொரு வீரங்கன மெஹுலி கோஸ் அவங்க வந்து இரநூத்தி ஐம்பது புள்ளி இரண்டு புள்ளிகளுடன் வெளியே வென்றிருக்காங்க பிரான்ஸின் முல்லர் வந்து வெண்கலம் வென்றிருக்காங்க இதே அணிகள் போட்டியில் வந்து இந்தியாவின் இனவெளியில் மற்றும் மொகலி சிறைய அகர்வால் வந்து ஆகியோர் அணிங்க வந்து புலி புதிய உலக சாதனையுடன் தங்கம் வென்றிருக்குது இது அணிகள் போட்டியில் வந்து புதிய உலக சாதனை படைத்திருக்குது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதுவரை இந்த போட்டியில் இதுவரை ஆறு தங்கம் ஆறு வெள்ளி ரெண்டு வெண்கலம் உட்பட பதினான்கு ப பதக்கங்களை வென்றுள்ளது இந்தியா இரண்டு தங்கம் உட்பட ஆறு பதக்கங்களை வென்றிருக்குது சீனா இரண்டாம் இடத்துல இருக்குது அடுத்த நியூஸ் பார்க்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஏழு ஆண்டுகளாக கனாட பின்னா கனாத பின்னடைவாக சீனாவின் பொருளாதார வளர்ச்சி வந்து ஆறு புள்ளி ரெண்டு சதவீதமாக சரிந்துள்ளது இது ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நடப்பு ஆண்டில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டு ஜனவரி முதல் மார்ச் காலாண்டில் வந்து ஆறு புள்ளி நாலு எங்கள் சதவீத இதை வளர்ச்சி நிலை பெற்றிருந்த நிலையில் ஏப்ரல் டூ ஜூனில் வந்து ஆறு புள்ளி இரண்டு சதவீதமாக குறைந்துள்ளது இது வந்து கடந்த இருபத்தி ஏழு ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவு வளர்ச்சி சதவீதமாகும் இதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் அடுத்து பார்ப்போம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாகிஸ்தானுக்கு வந்து நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் அபராதம் மதிக்கப்பட்டுள்ளது சுரங்க ஒதுக்கீடு விவகாரமாக இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுரங்க ஒதுக்கீட்டு நடைமுறையில் வெளிநாட்டு நிறுவனம் ஒன்றின் மீது பாரபட்சமாக நடந்து கொண்டதற்காக உலக வங்கியின் சர்வதேச தீர்ப்பாயம் வந்து பாகிஸ்தான அரசுக்கு நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் அபராதம் விதித்துள்ளது பாகிஸ்தானின் பலுஸ்தீஸ்தான் மாநிலத்தில் உள்ள சகாய் மாவட்டத்தில் ரெக்டோட்டிக் என்ற பகுதியை வந்து அமைந்துள்ளது இந்த பகுதியில் வந்து எரிமலை என்று இருந்ததால் அங்கு தங்கம் நிலக்கரி உள்ளிட்ட அதிக அளவில் இருப்பதாக கண்டறியப்பட்டது இதை வந்து உலகங்களை விட்டுவிடுப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் வந்து டெதியான் காப்பி காப்பர் அப்படிங்கிற சர்வதேச நிறுவனம் வந்து ரெக்டிக் பகுதியில் ஆய்வு மேற்கொண்டது அந்த ஆய்வு அருகில் வந்து என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குதுன்னா இது அந்த டெதியான் காப்டர் அப்படிங்கிற நிறுவனம் வந்து இந்த இதுக்கான விண்ணப்பத்தை வந்து பா பாலிஸ்தான அரசு வந்து கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னில் ரத்து செஞ்சுருக்குது அதனால் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எண்பதாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு ஆனால் இழப்பு ஏற்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதுனால இந்த இதை விசாரித்த தீர்ப்பாயம் வந்து நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் வந்து வழங்க கூறப்பட்டிருக்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தற்போது கேரளா சாரி நேபாளத்தில் வந்து கடுமையான வெள்ள பாதிப்பு ஏற்படுவதால் ச ஏற்பட்டுள்ளதால் சர்வதேச அமைப்புகளிடம் உதவி கோரியுள்ளது இதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அடுத்த நியூஸ் பார்ப்போம் அடுத்து வந்து டிஆர் காங்கோவில் வந்து எவ்வளோ தாக்குதல் வந்து கண்டறியப்பட்டுள்ளது ஜனநாயக குடியரசு நாடான டிஆர் காங்கோ அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து எவ்வளோ பா பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது கடந்த ஆகஸ்ட் மாதத்திலும் இதே ந இதே நகரத்தில் அதாவது கோமோ அப்படிங்கிற ஒரு நகரில் வந்து அங்கே உள்ள கோமோ நகரில் இதே நகரத்தில் ஆக கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் வந்து கண்டறியப்பட்டுள்ளது இப்போ அங்கே உள்ள ஒரு பாதிரியாக இருக்குது எவ்வளோ பாதிப்பு இருப்பதற்கான இது வந்து கண்டறியப்பட்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்டு அதற்கான சோதனைகள் செய்யப்பட்டுள்ளது அடுத்த நியூஸ் பார்க்கலாம் அடுத்து இது ரொம்ப ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நியூஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐராவத மகாவித்தேவன் நினைவாக பண்டைய தமிழ்நாடு பண்பாடு குறித்த கருத்தரங்கம் வந்து க நிகழ்த்தப்படும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது இதில் என்ன ஒரு இதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐராவதம் மகாதேவன் அப்படிங்கிறவர் நம்மளோட பாடத்திட்டத்தில் வந்து புதிய பாடத்திட்டத்தில் வந்து இவரை பற்றி ஒரு புதிய இதே இருக்குது அவர் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு கல்வெட்டை ப
முடியாது அப்படிங்கிற ஆங்கிலேயர்கள் காலத்திலேருந்து கைவிடப்பட்ட ஒரு இதை வந்து ஈஸியாக படித்து அதன் மூலமாக பாரம்பரியத்தை மீட்டெடுத்தல ஒரு குறிப்பிடத்தக்க பங்காற்றியிருக்காரு அதனால் இவர்களுடைய பங்களிப்பை போற்றும் வகையில் இந்த போட்டிருக்காங்க தமிழ் பிராமி கல்வெட்டுகளை படித்து பொருள் அறிவதிலும் சிந்து சமாளி கல்வெட்டுகளை படிப்பதிலும் நிபுண நிபுணத்துவம் வாய்ந்த ஐராவதம் மகாதேவன் வந்து தமிழ்நாடு பண்பாட்டு மரபுக்கு ஆற்றிய பங்களிப்பை போற்றும் வகையில் அவர் நினைவாக பண்டைய தமிழ்நாடு பண்பாடு மற்றும் மரபு என்னும் தல தலைப்பில் தொல்லியல் துறையால் வந்து கருத்தரங்கு நடை தொடர்பு அப்படி நடத்தப்படும் அப்படின்னு இதற்கு முப்பது லட்சம் வந்து நிதி உதவி செய்யப்படும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மரபு சின்னவங்க இது தமிழகத்தின் தொல்லியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடங்களே தொழில்நுட்ப கருவிகளை கொண்டு ஆய்வு நடத்தி வந்து மிக சிறந்த மாநிலமாக மேற்கொள்ளப்படும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது அடுத்த நியூஸ் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை மறந்துடாம ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ வந்து உங்களுக்கு டெய்லி நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் அப்படி வரலாட்டி காலையில் ஏழு டு எட்டுக்குள்ளே உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணப்படும் நீங்கள் டெய்லி பார்த்துக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் டெய்லி ஈவினிங்கும் நடப்பு நிகழ்வுகளுக்கான தனி இது வந்து அப்லோட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் பிடிஎஃப் ரிவியூல இந்த நேரத்தில் வந்து அப்லோட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அதையும் நீங்கள் பார்க்கலாம் அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ கீழே டெஸ்ட் லிங்க் இருக்குது கல்விரக பிளாக் ஸ்பாட்டை அதையும் நீங்கள் எழுதி பார்த்துக்கலாம் அந்த டெஸ்ட்டோட சேர்த்து அதிகப்படியான கொஸ்டின்கள் வந்து ஈவினிங் வந்து பதிவேற்றம் செய்யப்படும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உங்கள் நண்பர்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்து உங்கள் நண்பர்களுக்கு அதிகமாக ஷேர் செய்யுங்க நீங்கள் எந்த அளவுக்கு அதிகமாக ஷேர் செய்யுங்களோ அந்த அளவுக்கு நம்ம அடுத்த வீடியோஸ் போடுறதுக்கு உதவியாக இருக்கும் ஊக்கப்படுத்துறதாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம தனியாக தமிழுக்காக வாட்ஸ்அப் மற்றும் டெலகிராம் குரூப்பில் டெய்லி டெஸ்ட் நடத்துக்கிட்டு இருக்குது டிஎன்பிசி ஜென்ரல் தமிழ் அடுத்து ஜென்ரல் நாலேஜ் பதிவிடப்படும் அதுக்கான உங்களுக்கு அதில் ஜாயின் பண்ணணும்னா கீழே லிங்க் கொடுத்துருங்க அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க வேறு எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்க